Nie mówię, nie będę mówił nigdy, że śnią mi się koszmary, że się boję. Nie, mi się śni Legia. Mi się śnią, śnią koledzy co 2-3 dni. W sumie my funkcjonujemy w dwóch światach. Świat realny i świat nocny, gdzie wracamy do tego, co było. Jeżeli ludzie mnie zapytają, czy byłeś brutalny, czy to... Nie. Była wspaniała Gujana. Co tam jest, że każdy o tym marzy? Dramatur- Ty marzyłeś. Dramaturgia alkoholu, alkoholu, styczność z narkotykami i brazylijskie prostytutki. Ja nie będę mógł tego puścić po 23 nawet. Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Zaprasza Daniel Kondraciuk. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaki jest przepis na dobry i ciekawy wywiad, odpowiedziałbym, że nie wiem. Bo nie ma przepisu na coś, co jest całkowicie nieprzewidywalne, za każdym razem inne i wymaga ciągłych poszukiwań. Wiem tylko, że trzeba mieć szczęście do ludzi. To szczęście czasami mi się przytrafia, bo właśnie dzięki koledze Krzyśkowi Bieniakowi miałem okazję spotkać się z gościem, który przeżył w swoim życiu przygody i historie, które my znamy z filmów i książek o wielkich wojownikach, najemnikach czy awanturnikach. On wyszedł z nich poskładany z wielu niesamowitych doświadczeń i opisał to w książce Spowiedź Legionisty, wydanej dzięki wydawnictwu Medium. Ważne jest to, że w kwestii literackiej nie powiedział ostatniego słowa i mocno mu w tym kibicuje. Przed wami utalentowany chłopak z Grochowa, żołnierz Legii Cudzoziemskiej, Sebastian Cybulski. Miałem użyć słowa były, ale po tej rozmowie wiem, że legionistą jest się całe życie. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. To jest Sebastian Cybulski, filmowe nazwisko, a wiemy, że nie ma przypadków w życiu ani w filmie. Pisarz. Początkujący. Początkujący, ale z ambicjami. Ambicje są. Tę książkę, jak już mówiłem, Sebastianowi przeczytałem od deski do deski, co dosyć rzadko mi się zdarza, ze względu na to, że proza w dzisiejszych czasach, tak jak same czasy, jest jest dość podła, słaba i nawet żal wymieniać te tytuły, które się czytało. Ale to jest, tak jak ja odbieram tę książkę, to jest dopiero Twoja wprawka do bycia pisarzem. Ja zacznę od końca. Czy ty, już na, na etapie pisania tej biografii, spo, spowiedzi legionisty, miałeś z tyłu głowy, że to będzie dopiero punkt wyjścia do twoich kolejnych powieści? Jak jest, Sebastian? Więc tak, powiem to inaczej. Na początku chciałem, żeby mi to po prostu zabrało czas, żebym nie, nie myślał o głupotach, żebym nie stracił nadziei, bo wiadomo w pewnych warunkach dosyć, dosyć trudnych napisałem tą książkę. Po czym pomysł jako sam w sobie wyszedł już po tym, jak tą książkę wydałem. Ona ale Leżał mnie półtora roku w torbie. Ten manuskrypt leżał mnie półtora roku w torbie, gdzie też przypadkiem kolega przez kolegę przekazał komuś innemu i okazało się, że trafiłem na wydawnictwo, które chciało mi pomóc, któremu serdecznie dziękuję za wydanie tej książki, gdyż to, to wydawnictwo z, ono ją sfinansowało w komplecie. Uważam, że jestem jednym z wielu, którzy przeżyli pewne rzeczy. Jest też wielu ludzi, którzy przeżyli jeszcze gorsze rzeczy niż ja, jeszcze bardziej wymagające poświęcenia, wszelkiego poświęcenia. Tak, dlatego ja uważam, że mam szansę, mam szansę, mam, mam możliwość tego, że zdolność tego pisania, dlatego, że już mówiono mi, że w szkole też pisałem dosyć ciekawe rzeczy, tylko nigdy na temat. Pani od Polskiego mówiła mi, że zawsze dobrze pisze, tylko że nie na temat. No to tak jak ja. Interesowałem się bardzo właśnie historią, pisałem, pisałem wiersze. No i tak jak też teraz zacząłem robić tatuaże, rysowałem wcześniej. Czy jesteś człowiekiem o wielu talentach? Odkrywam. Które pojawiły się po twoim pobycie w Legii Cudzoziemskiej, bo to jest moje kolejne pytanie. A chociaż nie, czy to jest świadomy zabieg, że otwierasz sobie furtkę do kolejnych powieści? Tak. Dobra. Te drugie pytanie. Czy Legia Cudzoziemska była tym katalizatorem, który u Ciebie tak zadziałał, że postanowiłeś pójść w stronę artystyczną? Bo pisanie powieści to jest zawód obarczony dużym brzemieniem, tak mówią wszyscy pisarze. Robienie tatuaży to jest zawód bardzo artystyczny. A jak z Twojej książki dowiadujemy się, wielu legionistów kończy bardzo źle, bardzo tragicznie. Może inaczej. Po wyjściu z Legii nastała pustka we mnie, która spowodowała, że tak jak mi się na nowo zaczął szukać. Nie mogłem się odnaleźć. Próbowałem wielu innych rzeczy. Chciałem wrócić do Legii i to zostało do do dzisiejszego dnia. Aczkolwiek w Legii też spotkałem się z ludźmi, którzy ładnie rysują, którzy ładnie piszą, którzy zostali muzykami, bądź wcześniej, będąc muzykami, wstąpili do Legii. Także nie, Legia to jest, to, jest, to jest moim zdaniem, to jest taka instytucja, gdzie można spotkać wielu ludzi, naprawdę o wielu talentach, tylko, że opinia o nas jest tak 
ukształtowana przez, przez, przez świat, że wychodzimy na tych bandytów, na, na ludzi o złej opinii właśnie, ale nawet ci, którzy, 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 którzy zrobili w życiu źle, dzięki Legii mogliby się, mogli się na nowo otworzyć, stworzyć i dzięki temu odkryli w sobie nowe rzeczy. Wracając do Twojego pytania, nie, to nie był katalizator. Legia, Legia po Legii, katalizatorem dla mnie było to, że życie banalne powoduje, że y, często ci byli legioniści, moc inni ludzie mundurowi, którzy służyli w innych jednostkach mundurowych, mają pewną pustkę, której nie, nie wiedzą, czym wypełnić. Stają się alkoholikami, biorą narkotyki, robią bardzo złe rzeczy. Ja y, w pewnym sensie, to moja żona mnie uratowała przed samotnością, przed tym wszystkim, z, moim, z moją córką. One spowodowały, że ta druga strona artystyczna się zaczęła we mnie odkrywać na nowo. Aczkolwiek no, miałem ku temu pewne takie talenty. Po prostu ja je zamknąłem w sobie, ja o nawet przestałem o nich myśleć. Katalizatorem jest właśnie ta pustka, która jest wytworzona po legi, życia banalnego, życia takiego, że jesteśmy setką tysięcy takich samych ludzi, którzy są podobni do nas, myślą podobnie tak jak my. Nie chcę tego robić, dlatego wykorzystując to, co mi się przydarzyło teraz, ten objawienie z pisaniem, możliwości robienia tatuażu, chciałbym, żeby mi to pomogło po prostu pójść w innym kierunku. Z Twojej książki dowiedziałem się, że Legia legionistom wypełnia każdą sekundę ich życia. Tak. Formatuje ich jako nowych ludzi. Legia jest y, stylem życia, jest formą życia, nie jest... Y, Ale dużo głębszą niż w takim potocznym rozumieniu tego słowa. Porównam to w ten sposób. Tak jak w książce zaznaczam, czy w moich blogach, nie uznaję Legii za lepszej od innych. Legia jest cięższa od innych służb, dlatego, że jest tam wielu obcokrajowców, którzy żyją na obcej ziemi, którzy nie mają takich korzeni jak Francuzi ro, rodowici, którzy wstępują do Legii. Jesteśmy oddzielni od naszych rodzin. Nie ma przy nas naszych przyjaciół. Tworzymy wszystko na nowo. Za dużo nie możemy mówić o tym, co przeżyliśmy, przeżyliśmy wcześniej. To powoduje, że jesteśmy tak jakby rzuceni sami sobie naprzeciwko różnych takich wyzwań. Legia nie jest lepsza bądź gorsza od innych służb. Jest inna, jest cięższa ze względu na to, że system, system powoduje, że jednak trzeba być silnym psychicznie. Wytrzymać rozłąkę z rodziną, wytrzymać oddalenie od kraju, bo jakby nie było w Legii spotkałem wielu Polaków, którzy są naprawdę patriotami, którzy kochają swój kraj, którzy marzą, marzą o tym, żeby do niego wrócić. Przez pewne sytuacje nie mogli do niego wrócić, dlatego, że Legia wcześniej była zakazana w Polsce jako służba i uważam, że, uważam, że właśnie ta, 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 ta odległość od kraju, to nie tylko Polacy, spotkałem też i Afrykanerów z, z, z Republiki Południowej Afryki, którzy już nie mogą do siebie wrócić ze względu na nowy system. Cierpią, piją, żyją w Legii i wiążą się tylko z Legią, dlatego, że innej alternatywy dla nich nie ma. Na końcu książki jest rozdział dział, którego tutaj nie ma, a jest zdjęcie, które y, pokazuje, czyli ty po wyjściu z aresztu. Ja się nie wstydzę tego, co zrobiłem w życiu, nie wstydzę się tego, co przeżyłem. A jaka, no inaczej, jaka kara czeka legionistę po powrocie do Polski? To nie była kara za legię. To nie była kara za legię, to była... Zapłaciłem za to, co kiedyś robiłem przed Legią. Nie miałem innego wyjścia. Rodzice nie żyli. Yy, miałem świadomość tego, że muszę przeżyć i utrzymać brata. Także jeżeli ktokolwiek zada mi kiedykolwiek pytanie, czy się tego wstydzę, nie. Nie wstydzę się. Nie zabiłem... Nie brałem narkotyków, nie zajmowałem się domami publicznymi. Robiłem, co mogłem zrobić, żeby przeżyć z moim bratem. Kiedy poczułem, że już moja misja jest wykonana, zdecydowałem się wyjechać do Legii. Nastąpiło dopiero w to w 96 roku, chciałem wyjechać wcześniej. Po czym ta sytuacja dogoniła mnie po tylu latach. Zostałem ściągnięty do Polski. Spędziłem parę miesięcy w aresztach śledczych, gdzie po to, żeby się nie zepsuć, po to, żeby, żeby nie zwariować, po to, żeby trzymać w sobie cały czas tą taką nadzieję, że mimo moich lat, bo to miałem 40 lat już wtedy, mimo mo moich lat nie zostanę z, z pustką, zacząłem pisać. Czyby to był Twój sposób na przetrwanie tego trudnego czasu? Pisałem od rana do wieczora i kiedy już kończyłem, zaczynałem pisać od nowa. Czyli, Czyli napisałem ją dwa miesiące. Czyli dobrze powiedziałem, że twoje filmowe nazwisko Cybulski yy, też dotyczy twojej filmowej historii. Można by to tak nazwać. Ja czytałem fragmenty, które mi podesłałeś w swoich kolejnych powieści i jeżeli piszesz je osobiście i, i nie oszukuję, jeżeli Sebastian nie oszukuje, to znaczy, że ma talent, bo generalnie... Pisze je osobiście. Wielu celebrytów, wielu gwiazd wynajmuje do tego ghostwriterów, wiesz o tym. Powiem tak, tak jak zaznaczyłem, zanim ta książka została wydana, różne fragmenty tej książki wysłałem moim kolegom aktywnym, którzy są jeszcze w Legii, bądź którzy wyszli po Legii, dlatego, że patrząc na Facebooka widzimy, że mamy bardzo dużo znajomych, byłych legionistów, bądź legionistów jeszcze aktywnych. Nie mógłbym sobie pozwolić na to, żeby kłamać. Więc napisałem tą książkę i kiedy wysłałem pewne fragmenty tej książki, po których od odpowiedzi dostałem pozytywne, stwierdziłem, że mogę ją dokończyć, mogę ją napisać. Nie pozwolę na to, nie pozwolę na to, że, żeby ktoś pisał za mnie tą książkę i tak jak tutaj przed chwilą tobie też zaznaczyłem, że pewna pani z innego wydawnictwa chciała mi narzucić pewien styl pisania książek, ja się na to nie zgodziłem. Ja muszę mieć głowę wolną, muszę się czuć natchniony i wtedy mogę pisać bez żadnego problemu. 
Druga książka, która będzie niedługo wydana, mam nadzieję, no, wszystko już jest dogadane, nazywa się, tytuł, tytuł jej jest My Najemnicy. Jest to książka fikcyjna, zmieszana z realnością. W ten sposób... Z przewagą nie... realności? Nie powiem. To jest moje drugie pytanie a propos tej książki, bo też uważam, że ty zrobiłeś to celowo, dając tam jedną barwną historię, jak bez paszportu przeleciałeś z Afryki do Europy, trafiłeś prawie do Polski, byłeś w Czechach, na Słowację, tak mówię skrótowo, mhm. i jeszcze tam wróciłeś. Ile takich historii ci się przydarzyło? Mi bardzo dużo. Ale mam kolegów, którym też się bardzo dużo takich historii przytrafiło. Znałem Litwinów, którzy dostali się do Legii, przepływają przez granicę polsko-niemiecką, przez rzekę, w pław bez papierów. Niektórzy szli kilometrami piechotą, żeby dostać się do Legii. Także ja nie jestem jakimś wyłącznym takim małym przykładem tego. Jest wielu, ja jestem jednym z wielu, którzy, których było w tamtych czasach stać naprawdę na wiele, po to, żeby dotknąć tylko niewiele, żeby już być w tej Legii, żeby... Ja miałem kolegę, który na przykład, dobrego kolegę, który na przykład powiedział, że on się zapnie łańcuchami do bramy, a go nie przyjmą do Legii. Także... Skąd ta determinacja w człowieku, żeby się tam znaleźć? A powiem Ci tak, do Legii nie pojechałem dlatego, że uciekałem przed prawem. Ja stworzyłem wszystko tak, żeby po prostu wyjechać i nie wrócić. Bo bałem się, że mogę... Byłem zakochany. Bałem się, że mogę zdezerterować, żeby wrócić do kraju. Więc ja sobie te wszystkie mosty popaliłem po to, żeby nie móc wrócić. Determinacja jest taka, że dla nas wszystkich Legia jest takim wyzwaniem. Jest legendą. Każdy chce... Większość chce się sprawdzić. Ja się nasłuchałem tych legend, będąc młodym chłopcem i wiesz, stąd wiesz nasze spotkanie. Jak zobaczyłem u naszego wspólnego kolegi, wiesz, książkę pod tytułem Spowiedź Legionisty, to od razu mnie to zainteresowało. Więc jest wiele książek, które dotyczą, które, które piszą, które opa- omawiają temat Legii, aczkolwiek e, dam Ci taki przykład. Mam znajomą, która kiedyś chodziła ze mną do szkoły podstawowej. Ona się do mnie odezwała na, na Facebooku i ta dziewczyna przez rok czasu była z Legionistą z Nimu. To w Nimie stacjonuje drugi pułk piechoty Legii Cudziemskiej i ona była przez rok czasu z tym chłopakiem. Po czym jakiś kolega do niej, na, ona na Grochowie mieszka teraz, po czym jakiś kolega do niej przybiegł i mówi słuchaj, Sebastian wydał książkę. Ja jej nie widziałem od szóstej klasy szkoły postowej. Dziewczyna się ze mną skontaktowała i przyznała mi się, że moja książka to była je- pierwsza książka, którą przeczytała całą. W cztery dni. Kupiła później też i drugą książkę. Tam to przeczytała około 15 stron. Może dlatego, że tak jak rozmawialiśmy z kolegą, większość książek, ta książka we Francji by nie przeszła. Nie może być tam wydana? Nie przejdzie przez biuro Legii, bo Legia dysponuje biurem, cenzurą która obserwuje, która nie pozwoli na to, żeby na przykład pisać o pułkowniku, który, który był pod wpływem tabletek uspokajających i przez praktycznie trzy dni dowodziłem pułkiem, bo mnie pytał, co ma robić. Są pewne rzeczy, które, na które by nie pozwolili. Aczkolwiek, jeżeli gloryfikujesz, nie Legię, Legia jako instytucja jest wspaniała, to ludzie ją psują. Jeżeli gloryfikujesz ludzi, cały czas piszesz na wspaniale, cudownie, pięknie, niesamowicie, książka wyjdzie od razu. Ja nie potrafię tak. Dlatego ja, dzięki wydawnictwu, wydaliśmy też 300 książek po francusku i tu spodziewałem się, że ta książka lepiej się rozejdzie, ale we Francji Legia, no, inaczej, we Francji o armii nie chcą mówić prawdy. Ale co takiego w sobie ma Legia i legioniści, że, że francuscy żołnierze dr, drżą jako siki przed wami? Może to dawny system Legii. Legia się to powoli zmienia. W Legii coraz więcej sportowych, wysportowanych chłopców, ludzi, którzy, którzy są młodzi. Wcześniej jeszcze, za czasów jakich ja trafiłem do Legii, to była końcówka, byli ludzie, którzy uciekali przed prawem. Byli ludzie z innych wojsk, byli, byli prawnicy, byli bankowcy, ludzie, którzy stracili wszystko. To była mieszanina ludzi, którzy mogli wnieść naprawdę wiele do Legii, ale wnieśli też z życia, które przeżyli wcześniej. Teraz mamy młodych chłopców, 18-19 lat. Co oni do tej Legii mogą wnieść? Nic. Nic. Oni tylko powielają to, co było, ale powielają to w sposób taki, który nie pozwala na to, żeby ten system Legii, żeby ta, ta dusza Legii funkcjonowała tak, jak funkcjonowała kiedyś. Kiedyś jak miałeś ludzi z azylu politycznego, jak miałeś ludzi po więzieniu i tak dalej, którzy nie mieli innego wyjścia, Jakim powiedziesz, że mają to zrobić, co by się nie stało, to miało być zrobione. Z tymi nowymi legionistami tego nie zrobisz. Nie chcę obrażać tutaj wielu legionistów, którzy są ludźmi charakternymi, ale jest ich coraz mniej. Bardzo dużo legionistów, starych legionistów, starej daty odchodzi, bo mają dosyć tego systemu, tego nowego. Wyjechałeś do Legii, bo chciałeś całkowicie zmienić swoje życie. Nie. Legia zmi- I o Legii marzyłem od dziecka. Kiedyś chcieliśmy sam razem do Legii jechać, zanim to wszystko się stało. Czyli to było twoje marzenie. Czyli to o- obalamy, obalamy mit krążący, że Legia przyciąga tych wszystkich, którzy chcą zamknąć y, swoje życie. Nie, nie obalamy mitu. Taki mit istnieje cały czas. To nawet nie mit, to jest prawda. Dlatego, że ja spotkałem się z ludźmi, którzy, którzy byli rozczarowani życiem, którzy byli poszukiwani przez, y, przez różne grupy przestępcze, przez policję i tak dalej. I oni w Legii znajdowali nową 
szansę. Ja przytoczę taki przykład jednego z sierżantów Francuzów, który w tamtych czasach stanął przed sądem i sąd mu powiedział, wybiera pan więzienie albo Legię. I on wybrał po Legię. I przez 7 lat w Legii, będąc pod innym nazwiskiem, odprasował za to wszystko, co zrobił i poszedł do cywila i zaczął funkcjonować normalnie. Dobra, to przejdźmy już na ten etap po Legii. Mhm. Co jest naj- najtrudniejsze w życiu, po życiu w Legii? Brak kolegów. Legia to jest taki paradoks, że jeżeli funkcjonujemy tak jak inne wojsko, tylko że w Legii, tak jak mówię, nie ma kontraktu na dwa lata. Mamy kontrakt na pięć, później na dwa, na trzy, czyli w Ty sumie... byłeś siedem. Ja byłem siedem, czyli pierwszy kontrakt pięć lat, drugi dwa lata. Chodzi o to, że ten paradoks powoduje, że on polega na tym, że nawet ludzie, których nienawidzimy, Zaczynamy ich lubić. Wiemy, że jego nie lubimy, tego człowieka, ale z nim spędzamy czas, z nim bijemy, pijemy, z nim się bawimy. Jak jedziemy na wczasy, brakuje nam tego człowieka. To jest paradoks tego, że jak ludzie wychodzą do cywila, pozostają po legi, stają się normalnymi ludźmi, często stają się alkoholikami, popełniają samobójstwa, robią złe rzeczy, znajdujemy ich po złej stronie prawa. Był taki przykład, że spotkaliśmy się z legionistami, byłymi legionistami, którzy byli w Nowobrzeżu Kości Słoniowej, byli znajemnikami po stronie liberyjskiej, którzy szanując tak bardzo Legię, odłożyli broń, powiedzieli, że oni przy kolegi nic nie będą walczyć. Także w zależności od psychiki, ja powiem tak, wstępując do Legii, w szeregi Legii miałem jeszcze 26 lat. Można powiedzieć, że trochę doświadczony już byłem życiem. Wychodząc po 7 latach, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. A nie mogę sobie wyobrazić, co się dzieje z ludźmi, którzy wychodzą po 15-18. 7 lat tak mnie sformatowało, tak mnie zmieniło, że yy, moja żona zauważy, że do tej, pory, do tej pory mam pewne takie reakcje po tamtych czasach. Nie mówię, nie będę mówił nigdy, że śnią mi się koszmary, że się boję. Nie, mi się śni Legia. Mi się śnią, śnią koledzy co 2-3 dni. W sumie my funkcjonujemy w dwóch światach. Świat realny i świat nocny, gdzie wracamy do tego, co było. Jeżeli ludzie mnie zapytają, czy byłeś brutalny, czy to... Nie. Była wspaniała Gujana, star trakiety, wspaniałe środowisko, klimat, dżungla, gdzie ludzie płacą za to, żeby to zobaczyć. My byliśmy płaceni i byliśmy szczęśliwi tam. Byliśmy odcięci od cywilizacji, żyliśmy swoim życiem. My dla zwykłych Francuzów jesteśmy iluzją, jak dla, te, oni dla nas. To ciekawe. I to jest straszne, bo my myśli, tak jak na przykład w Polsce, legionista jest człowiekiem, ja powiem tak, nie ma wstydu na płacz. Trzeba umieć płakać. Prawdziwy mężczyzna znaczy, powinien wiedzieć, kiedy, kiedy ma płakać. Zgoda. Zgadzam się. Zgadzam się z przedmówcą. To Ale rzeczywiście. Znalazłem bardzo zabawną wzmiankę o, o Polakach, że balowałeś jak każdy zawodowy legionista z ludźmi z całego świata, ale, ale z, po, z Polakami i tak się nie da napić kulturalnie. Nie da się napić. Powiem tak, nie, nie oceniając naszych, naszego narodu, jest mi czasami za niego wstyd. Dlatego, że były przypadki, gdzie wstydziliśmy się Polaków, których widzieliśmy. I widzisz, nie mówię, że jestem Francuzem, bo nie jestem, nie mówię, że to, że tamto. Ja nawet we Francji uważam się za Polaka. Szanuję ten kraj, dlatego, że tam żyję. Wiadomo, tak jak ktoś przyjeżdża do Polski, musi szanować ten kraj. Szanuję ten kraj, szanuję zasady, jakie tam funkcjonują, chociaż jest coraz mniej. Aczkolwiek, aczkolwiek jest problem, ja nie wiem, nie wiem, czy to jest wrodzone, czy to jest genetycznie jakieś zepsucie, ale tak, Ukraińcy, Rosjanie na ulicy nie zobaczysz. Słowaków, Czechów na ulicy nie zobaczysz. Polaków wszędzie na ulicy zobaczysz. Tych bezdomnych. Nie wiem, nie wiem, od czego to nale- zależy. No i to takie totalne krytykowanie wszystkich dookoła. Czyli takie krytykanstwo, tak jak gdziekolwiek nie zajdziesz, to jeden na drugiego. Nie odzywa się. Żyj normalnie. Przestań. Yy, rób, co do ciebie należy. Nie, a, bo ten jest taki, bo ten, ten jest taki, bo ten zrobił to, ten. A zobacz, jak ten Francuz wygląda i żyjesz u nich. Ja sobie nie pozwolę na to, żeby ich krytykować. Wielokrotnie mi ludzie mówili, Francuzi, powiedz coś na ten temat. Jesteś długo z nami. Nie. Nawet jeżeli służyłem w Legii, służyłem dla Francji, nie uważam, że powinienem mieć prawo do tego, żeby cokolwiek krytykować. Ja robiłem to dlatego, że chciałem to robić, przysłużyłem się krajowi, ale yy, uważam, że... Druga jest jeszcze inna rzecz, to jest to, że jeżeli ty się odezwiesz, to się za skróć Francuz, może wyskoczyć z tym, nie jesteś Francuzem, dlaczego się odzywasz? A to boli. A takich ludzi honorowych jak my, to bardzo boli. I człowiek nie wie, co ma zrobić ze sobą. Czyli najważniejsze yy, yy, cechy i, i, i wasze... Yy, mm. Uważaliśmy się polską szlachtą. O, to tak może głupio zabrzmi, ale nawet i dobrze się... Zwracaliśmy uwagę na to, jak się ubieramy. Zwracaliśmy uwagę na to, jak, jak imprezujemy. Yy, powiem ci tak, w Gujanie na przykład, to tak odchodząc na przykład troszeczkę od tematu typowego Polaka. W Gujanie na przykład, jak były wojska francuskie, które przyjeżdżały na 4 miesiące, na misje 4, 4 miesięczne, były z nimi kobiety. Bo to już była nowa armia, kobiety były profesjonalne. To wyobraź sobie, że dowiadywaliśmy się, że te kobiety przychodziły kursy we Francji, jak omijać i nie rozmawiać z legionistami. Dlatego, że jesteśmy najgorsi bandytami, to, tamto, zboczeńcami. Okazywało się, że one się bały wychodzić ze swoimi kolegami, wolały z nami przebywać, bo wiedziały, że my, jako, bo legionista sam w sobie jest człowiekiem szanującym innych i ta kobieta jest szanowana. Tym bardziej, że mamy mało kontaktu z kobietą, więc cieszymy się nawet tym, żeby z nią posiedzieć, wypić sobie z nią, porozmawiać. I one wolały z nami wychodzić, bo się czuły bezpieczniej i z nimi i ze swoimi kolegami z wojska. A wracając do Polaków, nie wiem. Chciałem znaleźć odpowiedź na to, nie potrafię. 
Jest to ciekawe takie kulturowe jakby zjawisko, które no, no jest wszędzie widoczne. No. Powiem Ci tak, e, nawet względem polityki potrafimy się odróżnić, dlatego że prezydent Francji mówi, że Polacy pracują za pół pensji, a to jest nieprawda, bo ja znam kolegę, który ma firmę hydraulików, którzy pracują we Francji i za, za milion 2000 euro nie pracują. Tylko, że Polacy nigdy nie potrafili się zgrupować, być razem. Politycy robią swoje. Znowu ani zgrupować, swoje. ani się porządnie napić kulturalnie. Też, bo mieliśmy imprezę w Gujanie, gdzie pierwsza impreza była, wyszła bardzo fajnie, bo była taka improwizowana, było bardzo fajnie, następna impreza skończyła się bardzo źle. No właśnie do tego piję. Do Polacy tego usiedli pije. na przykład siebie i zaczęli sobie mówić, co myślą, kto, skąd jest, jaki i tak dalej. A y, imprezowanie i nocne życie to jest y, stały element życia legionisty. O tak. Jeżeli pozwolisz, <laughs> czy to się taki... W bardzo był proszę. ten przykład. No. Przytoczę taki, taki fajny przykład, kiedy wyszedłem na miasto w nocy, o pierwszej w nocy, bo poszedłem sobie coś zjeść. I wpadłem na legionistę, mówi, kapralu, kapralu, kapra, chcesz się zabawić? To w Klub Legu, czyli Klub Leg to był wcześniej dom publiczny dla wojska, bo wracając do tego, wyjaśniając temat, do lat 80. armia francuska dysponowała domami publicznymi, które się nazywały Pufy, w których po prostu były kobiety, prostytutki, którym się płacono, którym płacono, one były, zajmowali się nimi lekarze wojskowi, tak dalej, także yy, żołnierze nie mieli żadnego ryzyka i oni do nich chodzili, płacili im za to i korzystano z ich zuzu. Później zamknięto to, dlatego że coraz więcej, coraz bardziej do głosu zaczęły dochodzić kobiety, żony oficerów armii francuskiej, które są bardzo katolickie, które pochodzą z takich rodzin szlacheckich francuskich, gdzie zdarzało się, że oficer spał w jednym pokoju, żona spała w drugim. I później to zamieniono na Klub Legę. Klub Legę to w obecnych czasach to jest taki, takie miejsce, gdzie legioniści płacą bardzo mało, mogą tam spędzić czas. No i tam czasami spędzano bardzo fajnie ten czas. I ja tam poszedłem, leżała dziewczyna na łóżku. Obok były prezerwatywy, szklanki z whisky, z rumem. Chłopak mówi, kapral, to co kapral chce, nie ma problemu, ja w sklepie. Czyli brałeś rum, piłeś, szedłeś, brałeś prezerwatywę, korzystałeś z kobietki i szedłeś dalej. Ona, ona sobie się z tobą napiła i piłeś dalej i sobie wychodziłeś. Ale to był, zrozumiałem jedno, że to był system taki, który miał w nas spowodować coś takiego, że przez to my nie chcieliśmy iść do cywila. Bo mieliście wszystko. Mieliśmy wszystko. Na miejscu, pod nosem. Pozwalano nam na pewne rzeczy, trzymając pewne bariery, których nie mogliśmy przekroczyć, do tego było i policja militarna, do tego było i więzienie i tak dalej, ale z drugiej strony pozwalano nam na takie rzeczy, których no, w życiu normalnym byś nie zrobił. Więc jak człowiek jest do tego przyzwyczajony, robi takie rzeczy, to gdzie mu się później chce rodzinę zakładać, gdzie mu się cokolwiek robić? Nie, rodziną jest legia i w tej legii można robić wiele rzeczy. Teraz być może się to pozmieniało, po 20 paru latach myślę, że się dużo pozmieniało, ale, ale jeszcze takie pewne, pewne takie wspomnienia pozostały. Będą te wspomnienia w swoich kolejnych książkach? Dobrze, to nie, nie uprzedzajmy faktów, nie uprzedzajmy faktów. Tutaj wynotowałem, że marzeniem każdego legionisty jest trzeci pułk piechoty Legii Cudzoziemskiej. Co ten pułk ma w sobie? W Gujanie. Co ten pułk ma w sobie? Co tam jest, że każdy o tym marzy? Dramatur- Ty marzyłeś. Dramaturgia alkoholu, alkoholu, styczność z narkotykami i brazylijskie prostytutki. Ja nie będę mógł tego puścić po 23 nawet. Podam przykład. Są, są dwa półki, yy, znaczy inaczej, jest jeden półk, gdzie jest bardzo dobrze płatny, już go prawie nie ma, już go na rzecz Amerykanów yy, pozostawiono, był w Djibouti, 13 pół półk, yy, czyli demi brygada, czy pół brygada Legii Cudzoziemskiej. W Djibouti kapral zarabiał 3,5 tysiąca euro, plus premię, ale był pustynia, było strasznie, ale tam każdy chciał jechać dla pieniędzy. Do Gujany każdy jeździ, jeździł, dlatego że tak już mówiąc poważnie, dlatego, że klimat, ambians był inny. Ludzie się inaczej rozumieli. Poświęcali się pewnym rzeczom, yy, wiedząc, że tyle pieniędzy nie zarobią. Przede wszystkim yy, przede wszystkim yy, ta dżungla. Non-stop yy, kursy komando w różnych yy, krajach, gdzie, gdzie funkcjonowała taka determinacja, żeby się pokazać, kto jest lepszym. Na przykład, jak my w pewnym, w pewnym momencie byliśmy wysłani do Ekwadoru na, na dwutygodniowy kurs komando, to wysłano z nami jednego z komandosów yy, się nazywają komandosi dżungli. To są ludzie, którzy są formowani i funkcjonują tylko w dżungli. I oni nie są w kompaniach tradycyjnych, tylko są w grupach komandosów i oni już szkolą innych. Więc oni jeździli z nami, zapisywali, co się z nami działo i ulepszali to u nas. I były takie wymiany, a my za to płaciliśmy tym, że coraz gorzej nam wychodziło wszystko, bo dorzucali sobie. Na przykład tortury Brano palce w ten sposób, składano ręce w ten sposób do środka, wkładano ołówek i się tarło tak na przykład 20 minut. No, dopóki, dopóki nie zabolało. Nie tylko tu, wszędzie. 
Także, także później wymyślali, oni sobie siedzieli, pisali, wymyślali, co tutaj dorzucić. W każdym razie Gujana, Gujana, tak mówiąc poważnie, to wspaniały pułk, dlatego, że mamy do czynienia z, z rakietami. No ja byłem szczęśliwy, jak widziałem, jak Ariane 5 leci w, w kosmos. Ludzie płacą za to, żeby to zobaczyć. Flora, fauna. Byliśmy na tydzień w Brazylii. Było coś niesamowitego. Poza tym, żeśmy nie spali w ogóle, bo byliśmy cały czas na imprezach i defilowaliśmy, to, to było coś niesamowitego. 12 kobiet na mężczyznę. Pojechaliśmy na dyskotekę, gdzie było 12 kobiet na mężczyznę. Bramkarz wychodził i wybierał najładniejsze kobiety, które mogły wejść na dyskotekę. Kobiety płaciły dwa razy więcej niż my. A raj. Dobrze, tak. Każdy marzył o tym raj. To Nie, to, to była iluzja, bo, bo te kobiety wiedziały... Wiadomo, że te kobiety patrzyły na nas pod względem finansowym. Jesteś stały, jesteś żołnierzem, jesteś stały dlatego, że masz pieniądze. I dużo, tutaj mówiąc poważnie, dużo żołnierzy wpadało w taką pułapkę z tymi kobietami i wracało do Francji. Słuchasz Kondraciu Live Podcast. Dobra, jaką y, największą lekcję życia dała Ci Legia? Powinienem do końca zachodzić zimną krew. Na koniec mojego, mojej służby w Legii uniosłem się trochę honorem, niepotrzebnie, za czym w tamtym momencie kosztowało mnie to. Tyle, że zamiast zostać w tej Legii do końca, o której cały czas marzyłem i później też cierpiałem przez to, uniosłem się honorem, nie, nie byłem, nie spojrzałem na to w inny sposób, zapominając o tym, że jestem odpowiedzialny za swoje życie, po prostu ta duma w pewnym momencie tak się, tak się, tak się, tak mnie wypełniła, że zamiast decydować, podjąć decyzję inaczej, uległem, 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 yy, uległem emocjom, które doprowadziły mnie do tego, że z tej legi musiałem odejść. I wyrwałeś po prostu, podpisując yy, kwit, yy, wyrywałeś dokument o tym, tak. że może zostać na stałe legalnie tak. we Francji. Tak, coś takiego, dosłownie. No. Yy, kapra, starszy kapra trzymał papier, ja trzymałem drugi papier i to normalnie było coś takiego, patrzyliśmy sobie w oczy, który któremu da ten papier. I yy, wychodząc do Civila, yy, trafiając do Tuluzy, gdzie później zacząłem yy, nowe życie, analizuję sobie do dzisiaj. Dosłownie do dzisiaj sobie to analizuję i pluję sobie w brodę, dlatego że no nie wiem, może bym nie żył, może bym był alkoholikiem, nie wiem, no myślę, że nie. Ale pluję sobie w brodę, że zrobiłem ten krok i tak jak nie żałuję rzeczy, które robiłem wcześniej, przez które trafiłem do aresztu, tak tej rzeczy będę żałował do końca życia. Że nie zachowałeś zimnej krwi i nie zachow- nie, niepotrzebnie uniosłeś się tak. honorem bo analizując później to, co mimo wszystko mogłem uznać za karę, mhm. przeniesienie do innego pułku, które mogło mi otworzyć, mimo wszystko, mogło mi otworzyć później nowy, nowy, nowy Bo świat. próbowałeś wrócić do leki. Tak, próbowałem, ale po pewnej, było sytuacji, po pewnej sytuacji z pewnym adjutantem, z pewnym wyższym rangą podoficerem, zrozumiałem, że dla mnie tam już miejsca nie ma, bo będą mnie traktowali jak, jak bezdomnego, jak człowieka, który, który wrócił znikąd i który sobie nie dał rady w życiu, bo ja też kiedyś taki byłem. My, dopóki z legi nie wyszedłem, Patrzyłem na ludzi, którzy wracają do Legii bardzo źle. Słuchaj, yy, w łowcy androidów yy, głos z reklamy z, zachęca do wyprawy do, do ziemskich kolonii po nowe życie i po nowe przygody. To jest ide, ide, identycznie jak yy, w Legii cudzoziemskiej. Czy tam jest tak teraz, tak jak było kiedyś? Przygoda, jest, jest. wyprawa, kolonie... Przy, przygoda, wyprawa jest. Już nie ma tego systemu, który był wcześniej, a za teraz mają więcej wojen. Mogę nawet powiedzieć, że jestem trochę zazdrosny, mają trochę więcej niż my, bo są cały czas pod, pod napięciem, mają te ciśnienie, akcja. Ale tak, powiem Ci, że ostatnio, ostatnio zgłosiło się do mnie trzech ludzi, jeden dzięki moim blogom, dwóch dzięki przeczytanym książkom, wyruszyli do Legii, podziękowali mi, mam z nimi kontakt. Uważam, że jestem odpowiedzialny za to, żeby się z nimi skontaktować, dlatego, że jeżeli napisałem tą książkę, to jeżeli człowiek do mnie pisze, muszę do niego zadzwonić. Tak jak my używamy Messengera, żeby się skontaktować, chciałem usłyszeć, co oni o tym myślą. Nie pisać, usłyszeć. I sprawiło mi to wielką przyjemność, dlatego, że chłopcy mi podziękowali, pojechali do Legii i mam nadzieję, że będą służyć. Dobra, y- wiemy, jak Legia zmienia, co robisz z człowiekiem, a co robisz z człowiekiem napisanie książki o tym. Bo to jest kolejna sytuacja, która domyślam się, że też zmienia życie o 180 stopni. Otworzyło mnie. Łatwiej mi się mówi. Stwierdziłem, że słowa, wcześniej nie byłem aż tak otwarty. Wcześniej wyrażałem, wyrażałem pewne reakcje zachowaniem. Wiadomo, sformatowanym przez Legię. Przez trzy lata, kiedy pracowałem na skotece, z ludźmi nie rozmawiałem. Jak otwarzałem, otwierałem drzwi klientom, tylko na nich patrzyłem. Ludzie nie wiedzieli, czy chcę ich zagryźć, czy nie. Dopiero po trzech latach zacząłem się uśmiechać. Aczkolwiek wiem, że przed Legią byłem człowiekiem wesołym i otwartym, więc chciałem to odtajanie takie po pobycie w Legii, po paru latach spowodowało, że wróciłem do Sebastian tak, jaki jest. Wesoły, otwarty. Książka pozwoliła mi na to, żeby spojrzeć na to wszystko, co przeżyłem z dystansem. Nabrać dystansu do tego i nie, i nie, nie winić się za to, co było kiedyś w życiu. Powiedziałem, ludzie albo mnie zaakceptują, albo mnie nie zaakceptują. Ja nie będę zmieniał mojej prawdy, mojego życia. Jest tak, jaki jest. Albo ludzie mnie wezmą, jakim jestem, albo nie. 
No dobra, to inaczej zapytam. Co Legia daje człowiekowi, a co mu zabiera? Jednym daje, jednym zabiera. Co może dać? Młodym ludziom, którzy przyjeżdżają do Legii, może dać przyszłość. To już nawet mówiąc o, o sprawach ekonomicznych, jeżeli finansowych, jeżeli dany chłop, chłopak, mężczyzna, młody zdecyduje się pójść do Legii, to jeżeli będzie się trzymał tego, tych rad, które ja dałem tym chłopcom, którzy poszli, to w tych naszych ciężkich, dziwnych czasach ma szansę zarobić pieniądze, zwiedzić świat, i w nieznanym świecie, w nieznanym kraju, nie kończąc nawet szkoły, może daleko zajść. Co zabiera? Zabiera osobowość. Takie charaktery jak mój i innych moich kolegów w Legii mają ciężko. Wspomniany przez nas wcześniej Mieczysław Zapiór kiedyś na Mokotowskiej powiedział mi, że mam sztyw, za sztywny kark dla Legii i ja po dwóch latach wrócę. Wytrzymałem 7 lat i ten sztywny kark odezwał się po 7 latach. Nie życzę tego innym. Dlatego co Legia jeszcze zabiera? Legia jest rodziną, ale nie dla rodziny Legii. Legionisty. Legia jest rodziną względem rodziny, względem tych ludzi, którzy tam są. I to, to nie jest tak, takie słowo, że to jest rodzina prawdziwa. Nie. Tak jak wszędzie istnieją ciosy poniżej pasa. Istnieje no piszesz o tym, że trudno, trudno mieć zaufanie do oficerów w Legii. Oni żyją w innym świecie. Oni żyją w innym świecie. Oni nie przeszli takiego początku Legii jak my. Oni są wyznaczani względem, stopni, względem pozycji, które zdobyli, stopni, które zdobyli w szkole, która się nazywa San Siro, że jest szkoła dla oficerów. I jakie miejsce zdobędą tam w klasyfikacji, takie otrzymują miejsce, tylko że, tylko że właśnie tak jak u nas szkoły oficerskie, tak, tam sam, tak samo tam. Tylko polega to na tym, że ci najlepsi oficerowie dostają służby w Legii, bądź w spadochroniarzach francuskich. Tylko, że Legia daje im to, że oni mogą z nami robić to, czego z żołnierzami normalnymi nie zrobią. Mogą z nami eksperymentować. Teraz zaczyna się to zmieniać, ale uważam, że to, co się teraz zaczyna zmieniać, tworzy to, że ta Legia już nie jest taka, jaka była. Wchodząc do Legii, marzyłeś o tym, żeby mieć białe kepi. No, o czym marzysz po wyjściu z Legii? Żeby udowodnić sobie, że jesteśmy w stanie poza Legią zrobić cokolwiek w życiu. Że nie staniemy się człowiekiem banalnym. Dlatego widziałem często ludzi, którzy przyjeżdżali do nas na święto Legii, specjalnie ubierali się w krawaty i mówili, że mają filmy ochroniarskie, że to, że tamto. Okazywało się, że byli zwykłymi agentami ochrony, tylko że przyjeżdżali w ten dzień chcieli pokazać, że coś osiągnęli, bo wiedzieli, że w sumie nie mają nic. To jest, to jest choroba wszystkich. Osiągnąć coś, nie będąc banalnym. Bo jakby nie było w Legii, w Legii jesteśmy banalnymi, bo jest nas 8 tysięcy, a dla tego świata nie jesteśmy banalnymi. Jesteśmy inni, jesteśmy marzeniem, jesteśmy niebezpieczeństwem, jesteśmy no, 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 wszelkiego typu opisem człowieka, ale, 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 ale to powoduje, że to, to od nas wymaga czegośkolwiek więcej i niewielu, nie, niewielu się udaje. Mi się udało, mam kolegów, którym się nie udało, miałem kolegę, który popełnił samobójstwo, skończył w samochodzie bezdomny, jako bezdomny z psem. Zapił się na śmierć, był sierżantem. Także yy, ciśnienie jest bardzo duże, dlatego że wychodząc z Legii uważamy, że ludzie nas przyjmą jako bohaterów. Nie, nie to, że będą nam czyścić buty, otwierać drzwi, ale będą nas szanować za to, kim jesteśmy. I tu zderzamy się z rzeczywistością. Francuzi mają nas gdzieś. Gdyby taka formacja istniała w Polsce, bylibyśmy wspaniali. I tu wracając jeszcze do tego, my po, po Legii, chcąc służyć też w Wojsku Polskim, jesteśmy też traktowani jako pariasi, odrzucani. Dlatego, że jest pewnego rodzaju zazdrość. A my tej zazdrości nie chcemy tworzyć, chcemy pomóc. Chcemy robić dalej coś, co nam spełni nasze marzenia. I to nie tylko w Armii Polskiej, w jakiejkolwiek innej armii. Jeżeli legioniści idą, oprócz Armii Francuskiej, bo Armia Francuska przyjmuje nas bardzo dobrze, jesteśmy traktowani na marginesie. I to powoduje, że jesteśmy sami, pozostawieni sami sobie. To na koniec. Dlaczego nasi widzowie, nasi słuchacze powinni przeczytać Twoją książkę? Żeby... Żeby porównać legendy z prawdą, tym bardziej, tak jak zaznaczyłem, moja książka została wydana, zanim została wydana, wysłałem fragmenty tej książki moim kolegom, którzy służyli bądź służą jeszcze w Legii, którzy, którzy są jakby świadkami tego, co przeżyłem i mogli to potwierdzić. Dla słuchaczy, dla czytelników mojej książki wystarczy spojrzeć do mnie na Facebooka, zajrzeć. Mam bardzo dużo znajomych, którzy są nadal w Legii bądź byli, którzy zawsze mogą potwierdzić, że to jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że ta prawda jest też bardziej brutalna niż legenda. Prawda jest jeszcze bardziej brutalna niż legenda, dlatego że w sumie chodzi o to, że tak jak zaznaczyliśmy, Legia nie jest służbą wojsku, Legia jest stylem życia, którego jest ciężko się otrząsnąć. Bardzo Ci dziękuję. Za przyjemność mojej stronie. Słuchasz Kondraciu Live Podcast. Jakieś pytania, których nie zadałem, chciałbyś usłyszeć albo coś dodać? Nie, uważam, że wyczerpałeś temat dosyć... dosyć... Staram się zawsze zostawić niedosy takie na 75%, żeby mieć ewentualnie za jakiś czas, wiesz, do czego wrócić. Dlaczego te niedosy? Dlatego te niedosy jest tej ksiądz. No... Ale następna będzie prawda z fikcją, w sensie beletrystyki przygodowej już nie, tak. os, nie o sobie, tylko tak. na podstawie swoich przygód. O. Tak, tak. I mogę Ci powiedzieć jeszcze, że też pozwoliłem sobie wysłać parę fragmentów moim kolegom. Dobrze się doczyta. Którzy, którzy potwierdzili, że sytuacje na przykład walk, 
które tam opisałem, różne tortu, bardzo realistyczne. So, nawet moja żona, czytając tą książkę, zaczęła sobie zadawać pytania. Czy tak było naprawdę? Tak. Słuchajcie, to, to, to przy innej okazji, jak będziesz tutaj startował do, do, do nagrody, wiesz, Nobla, do nagrody, wiesz, Armii Francuskiej. Armia Francuska, albo chociaż, raczej nie. Albo chociaż do nagrody literackiej Nike. Nagroda ludzi. Chciałbym, żebyś zostawił tutaj swój autograf. Już. Bardzo się proszę, a, a Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście, słuchaliście. No i salut, jak się mówi w, w Legii Cudzoziemskiej. Pozdrowienie. Powiem po gujańsku, po, 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 w słowie trzeciego pułku piechoty. Selwa. Selwa. Dzięki. Twoje zdanie jest ważne. Zostaw komentarz, opinię albo recenzję. Dziękuję.